సంధాయక కణజాలం మొక్కలలో వివిధ రకాల కణజాలాల ఆవశ్యకత ఏమిటి మొక్కలకు ఎదురయ్యే ఒత్తిడిని అనగా గాలి వలన కానీ నీటి వలన కానీ పొడవుగా పెరగడం వలన కానీ ఎక్కువ శాఖలు కలిగి ఉండడం వలన కానీ ఎదురయ్యే పరిస్థితులను మొక్కలు ఎలా ఎదుర్కొంటాయి మొక్కలలో నాలుగు రకాల కణజాలాలు ఉంటాయి విభాజక కణజాలం త్వచ కణజాలం సంధాయక కణజాలం మరియు ప్రసరణ కణజాలం మరి మొక్కలలో కల సంధాయక కణజాలం రకాలు వాటి విధులు తెలుసుకుందామా మరి మొక్కలలో వృక్ష దేహాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఇతర కణజాలాలు సరైన స్థితిలో ఉండేలా చేసే కణజాలమే సంధాయక కణజాలం ఇందులోని కణాలు పెద్దవిగా ఉండి కేంద్రకం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొక్క దేహంలో ఎక్కువ భాగం ఈ కణజాలంతోనే ఏర్పడుతుంది సంధాయక కణజాలం ఆహారం నిల్వ చేయడానికి యాంత్రికంగా మొక్కకు బలాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది మొక్కలలోని సంధాయక కణజాలం మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది మృదు కణజాలం రెండవది స్థూల కోణీయ కణజాలం మూడవది దృఢ కణజాలం ఈ కణజాలాలు వివిధ భాగాలలో ఉంటూ వివిధ రకాల పనులను నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సంధాయక కణజాలం గురించి తెలుసుకుందాం మృదు కణజాలం ఇందులోని కణాలు మృదువుగా పలుచగా వధులుగా ఉంటాయి కణాల మధ్య కణాంతర ప్రదేశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువ హరిత రేణువులను కలిగి ఉన్న కణజాలాన్ని హరిత మృదు కణజాలమని ఎక్కువ గాలి గదులను కలిగి ఉన్న కణజాలాన్ని వాయుగత కణజాలమని అలాగే ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసే మృదు కణజాలాన్ని నిల్వ కణజాలమని అంటారు ముఖ్యంగా లేత మొక్క యొక్క భాగాలలో మృదు కణజాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది స్థూల కోణీయ కణజాలం ఇందులోని కణాలు దళసరి గోడలను కలిగి ఉండి కొద్దిగా పొడవైన కణాలుగా ఉంటాయి ఇది మొక్కకు ఆధారాన్ని ఇస్తుంది కాండం పత్ర వృంతాలు వంటి భాగాలలో ఉంటూ మొక్కకు యాంత్రిక బలాన్ని ఇస్తుంది ముఖ్యంగా గాలి నుండి నీటి ప్రవాహం నుండి కలిగే ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి మొక్కకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దృఢ కణజాలం ఇందులోని కణాలు లిగ్నింతో కూడిన మరింత దళసరి గోడలను కలిగి ఉండి కణాంతర ప్రదేశాలు ఏమీ లేకుండా కణాలు దగ్గర దగ్గరగా అమరి ఉంటాయి సాధారణంగా ఇందులోని కణాలు మృత కణాలు ఇది మొక్కకు దృఢత్వాన్ని ఆధారాన్ని బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది మొక్కలలోని వివిధ రకాల సంధాయక కణజాలాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరి మొక్కలలో ఏ ఏ భాగాలలో మృదు కణజాలం ఉంటుంది వివిధ వయసు గల మొక్కల్లో స్థూల కొనియ కణజాలం దృఢ కణజాలం పాత్ర ఎలా ఉంటుంది మొక్క యొక్క ఏ ఏ భాగాల్లో స్థూల కొనియ కణజాలం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అసలు ఎటువంటి మొక్కల్లో స్థూల కొనియ కణజాలం దృఢ కణజాలం ఎక్కువగా ఉండాలి ఈ విషయాల గురించి మీ స్నేహితులతో చర్చించండి